আসসালামু আলাইকুম আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে মুভি রিভিউ সেকশনে আজকে যে মুভিটা আমি রিভিউ করব সেটার নাম হচ্ছে বিহাইন্ড এনিমি লাইন্স এটা একটা হলিউড মুভি এটা নির্মিত হয়েছিল 2001 সালে এবং এই ছবিটা একটা সুপার হিট মুভি ছিল এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ওয়েন উইলসন মূল চরিত্র এবং জিন হ্যাকম্যান সাপোর্টিং রোলে ছবিটা একটা বলা যায় একটা মেট্রো ফিল্ম তো ছবিতে প্লটে যাওয়ার আগে আমি একটু জানি রাখতে চাই যে এই ছবিটা দুই হাজার এক সালের নভেম্বরে রিলিজ পেয়েছিল ছবিটা তৈরি করতে খরচ পড়েছিল চল্লিশ মিলিয়ন ডলার এবং ছবিটা রিলিজ হওয়ার পর থেকে পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিলিজ হওয়ার পরে বিরানব্বই মিলিয়ন ডলারের মতো এটা আর্ন করে ছবিটার আর্নিং থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ছবিটা একটা খুব সুপার হিট মুভি ছিল তো বিহাইন্ড এনিমি লাইন্স একটা অ্যাকশন নির্ভর ছবি তো ছবিটার মূল গল্পটা হচ্ছে এরকম যে এটা একটা সত্য ঘটনার উপর অবলম্বনে নির্মিত ঘটনাটা হচ্ছে এরকম যে আপনারা জানেন যে উনিশশো চুরানব্বই পঁচানব্বই সালের দিকে বসনিয়াতে সার্বীয়রা আক্রমণ করেছিল এবং সার্বরা একটা জেনোসাইড করেছিল এটাই হচ্ছে গল্পের মূল প্রতিবাদ বিষয় যে আমেরিকান ফোর্স যেটা নেটোর অংশ ছিল সেটা বসনিয়ার উপরে রেকি মিশনের জন্য ফ্লাইট পরিচালনা করতো এবং এই ছবির যে হিরো ওয়েন উইলসন সে হচ্ছে একজন নেভাল পাইলট এখন অ্যাড্রেটিক সাগরে ওদের ইউএসএস ক্যারিয়ার স্টেশন ছিল মানে গল্পের অনুযায়ী গল্প অনুযায়ী তো সেখানে এই হিরো ছিল একজন নেভাল ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তো তাকে একটা রেকিমিশনে পাঠানো হয় যে সে যাতে প্রশ্নের উপরে একটা রেকিমিশন পরিচালনা করে এখন ঘটনার শুরুতে দেখা যায় গল্পের যে মূল চরিত্র হিরো ওয়েন উইলসন সে আসলে নেভির এই পাইলটের চাকরি করতে ইন্টারেস্টেড না তো সে তার বসের সাথে ঝগড়া করে এবং তার মানে মিলিটারিতে এটা যেটাকে বলা হয় যে খারাপ ডিসিপ্লিনের একটা পাইলট ইয়াং লেফটেন্যান্ট কিন্তু সে চাকরি করতে যাচ্ছে না এবং সে চাকরি ছেড়ে দেবে এরকম একটা মাইন্ডসেট নিয়ে তার বস তাকে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে আমি একটা রেকি মিশনে পাঠাচ্ছি তুমি বসনের উপরে তুমি রেকি মিশন পরিচালনা করো তো আমেরিকানদের যে এয়ারক্রাফট এটা খুবই উন্নত এবং আধুনিক তো ওরা মোটামুটি ধরেই নেয় যে এত আধুনিক বিমানে বসলে এই বিমান খুব সেফ অ্যান্ড সাউন্ড তো হিরোর বিমানটা ছিল এফ এইটিন হর্নেট তো এটা একটা খুব এখনও এই হর্নেট একটা আধুনিক যুদ্ধ বিমান তো বসের আদেশ অনুযায়ী সে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থেকে ফ্লাই করে ডেট সি উপর থেকে সে ফ্লাই করবে ফ্লাই করে বসনের উপর দিয়ে রেকিমিশন পরিচালনা করবে ছবি টবি তুলবে এখন তার সাথে আরেকজন কো পাইলট ছিল তো গল্পটা এমনভাবে শুরু হয় যে এই রেকিমিশনে যে এই পাইলট দেখতে পেল যে তার কাছে মনে হচ্ছে কিছু সাসপেক্টেড কিছু মুভমেন্ট সে গ্রাউন্ডে দেখতে পেল যেহেতু সে খুব ফাস্ট একটা এয়ারক্রাফট চালাচ্ছে তাই সে তাকে যেটা করতে হলো তার যে রেকি পাথ ছিল যে রেকির সময় রাস্তা বলে দেয় যে রাস্তায় যাবো এই রাস্তায় তো তার সেই পাথটা সে ডেভিয়েট করলো সে তার কো পাইলটকে কনভিন্স করলো যে আমি আর একটু ক্লোজ আর লুক দিতে চাই যে আমার কাছে কিছু একটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে আমি দেখেছি যে অনেক মানুষ কিছু একটা খোঁড়াখুড়ি করছে এই পাইলটের রিকোয়েস্টে কো পাইলট রাজি হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আরেকটা ক্লোজ লুক দিব একটু লো ফ্লাই করে আমরা দেখবো যে এখানে কি হচ্ছে আলটিমেটলি তারা যখন সেকেন্ড টাইম ফিরে আসলো এবং লো ফ্লাই করলো তারা তখন আরো ছবি তুললো তারা ক্যাপচার করতে পারলো এবং দেখতে পেলো যে বসনিয়াতে সার্বীয় সৈনিকরা যে জেনোসাইড করেছে সেটা কিছু ছবি তারা তুলে ফেলেছে এবং সেখানে একটা মাস ড্রাইভিয়ার এর মধ্যে মানুষ লাশ নামাচ্ছে এরকম কিছু সিন উঠালো এবং সেখানে সার্বিয়ান সৈনিকরা সার্বিয়ান ভলান্টিয়ার গার্ডরা ইউনিফর্ম পরা ছিল এই ছবিগুলো তুলে ফেললো এবং এখানে একটা ম্যাসিভ একটা মাস ড্রাইভিয়ার্ডের ছবি সে তুললো এবং দেখলো যে অনেক সার্বীয় সৈনিকের হাতে অস্ত্র আধুনিক অস্ত্র সরঞ্জাম নিয়ে তারা টহল দিচ্ছে কিন্তু সে যেটা খেয়াল করে নেয় সেটা হচ্ছে যে সার্বিয়ান ফোর্স দীর্ঘদিন ধরে এই জেনেসার চালিয়েছে এবং তারাও জানতো যে নেটোর ফোর্স মাথার উপরে রেখি মিশন পরিচালনা করছে তো তারা রেডি ছিল এবং এই ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট যে ওয়েন উইলসনের বিমানটা যে আবার সেকেন্ড টাইম এখানে গেল ওরা একটা খেয়াল করেছে তো ওদের সার্বিয়ান যে কমান্ডার ছিল সে তখন বললো যে এই বিমানটাকে এঙ্গেজ করতে হবে তো বিমান এঙ্গেজ করার জন্য 
ওরা একটা সারফেস টু এয়ার মিসাইল ফায়ার করলো এখন সারফেস টু এয়ার মিসাইল হচ্ছে একটা মিসাইল বিমানের পেছনে একটা মিসাইল চলে যাবে এখন বিমানটা হর্নেট যদিও খুবই আধুনিক বিমান সবই ঠিক আছে কিন্তু ওয়েন উইলসন এবং তার কো পাইলট অনেক চেষ্টা করেছিল যে যাতে মিসাইলটা হিট না করে বাট অনেক ম্যানুভার করার পরেও এই মিসাইলটা তাদের বিমানে হিট করে এবং আলটিমেটলি তাদেরকে ইজেক্ট করতে হয় মানে ইজেক্ট করা হচ্ছে একটা পাইলটের জন্য হচ্ছে লাস্ট অপশন যেহেতু বিমান হিট হয়ে গেছে এবং এই বিমান বেশিক্ষণ সাস্টেন করবে না তো তারা যেটা করবে দুজনে তাদের ফ্লাইট অ্যাবান্ডেন করে তারা ইজেক্ট করবে এবং ইজেক্ট করার সময় সার্বিয়ান গ্রাউন্ড ট্রুপস খেয়াল করলো যে পাইলটরা অলরেডি ইজেক্ট করেছে এবং দেখা যাচ্ছে ইজেক্ট করলে প্যারাসুট দিয়ে নামার সময় খুব দেখা যায় এটা ভিজিবল অনেক দূর থেকে তো ওরা লোকেট করছে বাট তারা দূরে ছিল তো তারা এখন চেঞ্জ করলো এই পাইলট এবং কো পাইলটকে এখন আপনারা জেনে থাকবেন যে যারা বিমান চালায় যুদ্ধ বিমান চালায় তারা যেহেতু যুদ্ধ বিমানটাই তাদের অস্ত্র বিমানটা চলে গেলে কিন্তু তখন এই পাইলট বা কো পাইলট এটা খুব একটা ভারী অস্ত্র তাদের কাছে থাকে না পার্সোনাল প্রোটেকশন হিসেবে তাদের কাছে একটা পিস্তল থাকে তো এরকম হেভিলি গার্ডেড সার্বিয়ান সৈনিক যারা ম্যাসাকার করছে যারা বসনিয়ান জেনসাইড চালাচ্ছে তাদের কাছে এরকম একটা পিস্তল নিয়ে তাদের সামনে ল্যান্ড হওয়া মানে হচ্ছে নির্ঘাত মৃত্যুর মুখে পতিত হয় এবং হিরো এবং কো পাইলট গিয়ে পড়লো এরকম ওই মাস গ্রেভিয়ার সাইটের থেকে বেশি দূরে নাই এরকম একটা জায়গায় একটা বিশাল স্ট্যাচুর নিচে গিয়ে তাদের তারা প্যারাসুটটা ড্রপ করলো বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না সে যেহেতু আহত হয়নি তো সে একটা কভার নিয়ে একটু পিছনে ছিল আড়ালে লুকিয়ে ছিল কিন্তু কো পাইলটকে পেয়ে গেল সার্বিয়ান ট্রুপ এবং সাথে সাথে তারা তাকে পাওয়া মাত্রই গুলি করে মেরে ফেলো এবং এইটা আবার দেখে ফেললো এই ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সে দৌড়ানো শুরু করলো প্রাণ হয়ে কিন্তু সার্ভিয়ান ট্রুপস তো জানে এখানে দুজন পাইলট ছিল এবং দেখেছে নামার সময় তো তারা করলো কি এই পাইলটকে ধরার চেষ্টা করলো এবং গল্পটা এইভাবেই রোটেট করে যে এই পাইলট একটা সার্ভাইভাল মিশনে চলে যায় সে এসেছিল একটা রেখে মিশনে এই হঠাৎ করে গল্পের ট্রান্সমিশন হয়ে গেল যুদ্ধ বিমানটা ধ্বংস হয়ে গেল এবং এখন প্রাণ বাঁচাতে পাইলট পালাচ্ছে এখন পালাবে কোথায় এটা তো বিশ্বের একটা টেরিটরি বস্তিয়া হার্জে গভর্নমেন্ট নাইনটি ফাইভ এখানে যুদ্ধ চলছে এখানে পালাবে কোথায় সে তার কাছে অস্ত্র নেই ইকুইপমেন্ট কিছুই নেই সে চেনে না এটা অপরিচিত একটা ব্যাপার তো এই এত অর্ডের মাঝখানে এত চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন মাঝখানে এটাই সবই মূল প্রতিবাদ যে এরকম একটা আমেরিকান মিলিটারি অফিসারদের ট্রেনিংটাও দেখানো হয় যে সে তার যে সার্ভাইভেল ইনস্টিং তাকে হিট করলো তাকে বাঁচতে হবে তো এই জিনিসটাই ছবিতে বারবার দেখানো হয় যে অনেক ভাবে আহত হয় এই ওয়েন উইলসন এবং এক সময় সার্বিয়ান সৈনিকদের গুলি লাঘাতে তার হাতেও লাগে আহত হয় কিন্তু তারপরও সে দৌড়াতে থাকে দৌড়াতে থাকে প্রাণ ধয় এইদিকে সার্বিয়ান সূচক একটা চালাকি করে তারা তাদের একটা মর্নিং ব্রিফে এরকম মিডিয়ার সামনে ওই কো পাইলটের ডেড বডি মধ্যে তারা এই ইয়ার নেম টেক লাগায় এই যে কি বলে ওয়েন উইলসনের একটা নেম টেক খুলে পড়ছিল তো সেটা ফিট করে দেয় মৃত কো পাইলটের বডিতে এবং কো পাইলটের ফেসটা তারা মাঠে দিয়ে ঠেকে দেয় তো মিডিয়াতে বলে যে এই যে পাইলট যে ছিল এই পাইলট অ্যাকশনের সময় মারা গেছে এখন আমেরিকান মিডিয়া ধরেই নেয় যে পাইলট কিন্তু নাই ফলে আমেরিকান যে নেভাল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার স্টেশন ছিল অ্যাথলেটিক সিভিল করে তারা একটা একটা ডেলে মতে পড়ে যায় তাদের পাইলট তো বেঁচে নেয় তাহলে রেসকিউ মিশনের কোনো অর্থ হয় না এইভাবে করে কমান্ডারদের মধ্যে একটা ক্লাস তৈরি হয় যে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের যে আলটিমেট কমান্ডার সে বলে যে না আমার এই রেস্কিউ মিশন লাগবে আমার পাইলটকে ওরা মেরে ফেলছে আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করেন কিন্তু এখানে জেন হ্যাকম্যান যে ছিল ওয়েন উলসানের একজন সুপিরিয়ার অফিসার সে বলে যে না আমি এই পাইলটকে আমি রেস্কিউ করবো লেট ইট বি ডেড অর আর তো গল্পটা এখানে একটা টার্নিং পয়েন্ট পেয়ে যায় যে এখন ওয়েন উলসন বেঁচে থাকুক না থাকুক তাকে উদ্ধার করার জন্য জেন হ্যাকম্যান তার হায়ার কমান্ডারের আদেশ অমান্য করে সে একটা রেস্কিউ পার্টি রেডি করে তো এর মধ্যে যেটা হয় ওয়েন উইলসন যেহেতু তার মিলিটারি ট্রেনিং ছিল সার্ভাইভাল ট্রেনিং ছিল এইসব সিচুয়েশন হতে পারে এগুলো ট্রেনিং দেওয়া হয় তো ওয়েন উইলসনের মাথায় কাজ করলো যে ঠিক আছে সে যে সিটে করে ইজেক্ট করেছিল পাইলট সিট সেটা নিচে থাকে একটা রেস্কিউ বিজ্ঞান এরকম একটা মানে ট্র্যাকিং ডিভাইস তো সে ওই খুঁজে 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 ওই সাইটে ওই মূর্তির কাছে ওই সাইটে যেখানে তার 
ইঞ্জেকশন সিটটা করেছিল সেটা সে আবার ফিরে যায় ফিরে গিয়ে রেসকিউ বিকানটাকে সে অন করে দেয় বাট এটাও জানে যে রেসকিউ বিকানটা থাকে যেমন তার এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ডিটেক্ট করতে পারবে তেমনি একই সাথে সার্ভ ট্রুপস ডিটেক্ট করতে পারবে সেই রিস্ক নিয়ে সে বিকানটা সুইচ অন করে দেয় এই আবার যখন বিকানটা সুইচ অন করলো তখন আমেরিকানটা ধরে ফেললো যে না আমার প্যালেট তো মারা যায়নি সে তো সিগন্যাল দিচ্ছে তার মানে সামথিং ইজ রং সো এই স্টেজে যেটা করলো যে জিন হ্যাকম্যান একটা রেসকিউ মিশনের জন্য রেডি হলো তার কিছু কমরেডস নিয়ে এবং দেখালো যে এরকম আরেকটা সেট অফ এয়ারক্রাফট তারা রেডি করলো নেভাল যুদ্ধ বিমান তো তারা এটা এখন রেসকিউ মিশনে যাবে তো দেখেন ছবিটা শুরু হয়েছিল একটা রেকি মিশন দিয়ে হিরোর জন্য হয়ে গেল সার্ভাইভাল মিশন আর তার সুপিরিয়ার কমান্ডার এটাকে তৈরি করে ফেললো রেসকিউ মিশন তো ছবির মধ্যে মিলিটারির বিভিন্ন অপারেশন গুলো দেখানো হয় এবং এই ছবিটা মূলত একটা সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন কলা কৌশল এবং আলটিমেটলি এটা ছবিটা একজন পাইলটের সার্ভাইভাল বেঁচে থাকার জন্য কি করতে পারে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য তাকে সবকিছু করতে হবে তো এই ছবিটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং ছবিটা দুই হাজার একের আমি ছবিটা দেখেছি দুই হাজার তিনে অ্যামেজিং এ আমি আসলে একবার না বেশ কয়েকবার দেখেছি ছবিটা তো শিক্ষণের জিনিস তো আছেই তাছাড়া ছবি ছবিটা আলটিমেটলি আমেরিকান হলিউড মুভিতে দেখানো হয় যে বসনিয়াতে যে জেনোসাইড হয়েছিল এই ছবির মাধ্যমে এটাকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় যদিও নাইনটি ফাইভ আমেরিকানদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট একটু দোদুল্যমা ছিল না এটা কিন্তু শুরুতে বসনিয়ান এবং হার্জেগিনের যুদ্ধে সরাসরি ইনভলভ হয় নাই তো একটা স্টেজে তাদেরকে ইনভলভ হতে হয় এবং পরবর্তীতে আপনারা জানেন যে বসনিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় সার্বিয়াকে আলাদা করে দেওয়া হয় বসনিয়ার যুদ্ধে অনেক মানুষকে মেরে ফেলেন সার্বিয়ানরা এই ফিল্মের মাধ্যমে আমেরিকানরা এটা স্বীকার করে নেয় যে বসনিয়াতে জেনোসাইড হয়েছিল তো এই গল্পটা কিন্তু ছবির গল্পটা একটা রিয়েল স্টোরিকে থেকে নেওয়া তো এইরকম পাইলট কিন্তু নেভাল ফ্লাইট অফিস পাইলট বসনের উপরে ল্যান্ড করেছে এবং সার্ভাইভ করার চেষ্টা করেছে এবং এই জিনিসটাই তারা দেখায় আর যেহেতু আমেরিকান ফিল্ম হিরো নির্ভর এই হিরো সার্ভাইভ করলো কিনা তার যে বস জিন হ্যাকম্যান সে কি তার রেসকিউ মিশনে সাকসেসফুল হলো কিনা এটাই হচ্ছে ছবির শেষের গল্প কিন্তু আমি বলবো যে ছবিটা আপনাকে একদম চমৎকার একটা অ্যাডভেঞ্চার এবং অ্যাকশন নির্ভর ছবি আপনি যদি অনেকে রোমান্টিক ছবি পছন্দ করে কিন্তু আমি বলবো যে এই ছবিতে রোমান্টিকতার ধারে কাছে কিছু নেই কিন্তু এই ছবিতে মানুষের জীবনের গল্প আছে বেঁচে থাকার গল্প আছে আপনাকে একদম সিটের এজে নিয়ে আসবে ছবিটা ছবিটা দৈর্ঘ্য বেশ বড় কিন্তু আপনি এক মিনিটের জন্য চোখ সরাতে পারবেন না ছবিটা এইরকম পিকচার রেজলেশন খুবই সুন্দর হয়েছে ছবিতে অনেকগুলো ক্যারেক্টার আছে মুসলিম ক্যারেক্টার আছে সার্ভ ক্যারেক্টার আছে আমেরিকানদের তো বিভিন্ন ক্যারেক্টার আছে তো এই ছবিটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লেভার দেবে আপনাকে দেখার সময় এবং আসলে সত্যি কথা হচ্ছে এই ছবিটা দেখার আগে ওই বস্তিনের যুদ্ধের পটভূমিটা যদি আপনার জানা থাকে তাহলে ছবিটা দেখে আপনি মজা পাবেন আর যদি আপনি বস্তিনের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটটা না জেনে ছবি দেখতে পারছেন তাহলে হয়তো ছবিটা আপনার কাছে একটু অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে যে আসলে কে কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে দৌড়াদৌড়ি করছে এই জিনিসটার সাথে যুদ্ধের সম্পর্ক রয়েছে তো যুদ্ধের ইতিহাসটা যদি আপনার জানা থাকে বা জেনে নেন ছবিটা দেখার আগে তাহলে আপনি রিলেট করতে পারবেন যে ছবি কোথায় কি বলছে কি অ্যাকশন করছে এবং প্রত্যেকটা অ্যাকশন খুব লজিক্যাল আমি এক কথা বলি ফাঁকে যে হলিউড মুভিতে কখনো আমাদের যে বলিউড বা কি বলে বাংলা ছবিতে যেরকম মানে সমালোচকরা বলে না যে ইললজিক্যাল কিছু সিন ডেভেলপ করে ইমোশনাল সিন বা হঠাৎ করে বৃষ্টি হচ্ছে না আপনি ভেসে যাচ্ছে এইরকম কোন সিন আপনি হলিউড মুভিতে আমি দেখি না সচরাচর এরকম হয় না বাট এইসব ছবি অ্যাকশন নির্ভর ছবি এবং হচ্ছে এগুলো হচ্ছে রিয়েল স্টোরিকে ডেফিক করে তো এইখানে কোনো গল্পের কোনো গ্যাপ নেই পিকচারাইজেশনের কোনো গ্যাপ নেই ছবিতে খুবই স্বাভাবিক সন্দেবনা এবং ছবির প্রত্যেকটা অ্যাকশন ওয়েল ডিফাইন্ড আপনি কোনটা অ্যাকশন বলতে পারবেন যেটা তো ভুয়া এটা হিরোকে বাঁচানোর জন্য এরকম করলো প্রত্যেকটা অ্যাকশন আপনার কাছে মনে হবে ওরা এগুলোকে নিয়ে চিন্তা করে এবং রিহার্স করে এবং লজিক্যালি ডেভেলপ করে এবং ছবিটা যেহেতু আসলে অ্যাকচুয়াল স্টোরি থেকে নেয় এরকম ঘটনা যুদ্ধের সময় হয় এরকম ম্যাসাকার হয় অন্য দেশের পাইলট রেকি করতে যায় এরকম অনেক ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে আছে যুদ্ধের সময় আছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার গালফ ওয়ার এর সময় এইরকম ঘটনা অনেক হয়েছে এরকম এরকম সার্ভাইভাল মিশনে ছিল এরকম অনেক পাইলট বা এরকম গ্রাউন্ড ট্রুপ করে এদেরকে নিয়ে ছবি হয়েছে তো এই ছবিটা দেখে আপনার হয়তো মজা লাগতে পারে এটা একটা মিলিটারি ফিল্ম কিন্তু আপনি যদি ছবিটা পিওর ইন্টারেস্ট নিয়ে দেখতে পাচ্ছেন যে এক্সাক্টলি কি হচ্ছে একজন হিরো সার্ভাইভাল ইনস্টিং যে আসলে পাইলট হতে চায়নি মানে পাইলট থাকতে চায়নি সে চাকরি করবে না
পাইলট তাকে পাঠানো হলো রেসকিউ মিশনে তার মিশন এর মাঝখানে মাঝপথে তার বিপত্তি হলো এবং আলটিমেটলি জিন হ্যাকম্যান তার বস তাকে সুপিরিয়র আদেশ অমান্য করে তাকে উদ্ধার করলো এবং এই ঘটনাকে তারা পরবর্তীতে উপস্থাপন করে মিডিয়ার সামনে আমেরিকানরা এবং এই ঘটনার রেফারেন্সে এখানে যে সার্বিয়ান যে গ্রাউন্ড ফোর্স কমান্ডার ছিল তাকে পরবর্তীতে অব্যাহতি দেওয়া হয় এভাবে করে গল্পটা অনেক পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তো এই ছবি আমি রেকমেন্ড করবো আপনাকে দেখার জন্য এবং ছবিটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি এখনো যখন ছবিটার ট্রেলার দেখি অথবা এখন পার্সিয়ালে যখন ছবিটা দেখি আমার এক মুহূর্তের জন্য ছবিটাকে অপ্রাসঙ্গিক আউটডেটেড মনে হয় না যে আমি এতদিন পরে দু হাজার একের ছবি এখন দেখবো কেমন লাগবে আমার এক মুহূর্তের জন্য মনে হয় না এগুলোকে বলা হয় এভারগ্রিন মুভি আপনি একটা ছবি ওরা তৈরি করে এই ছবি থেকে যাবে এই ছবি জেনারেশন আফটার জেনারেশন মানুষ দেখে এবং যারা মিলিটারিতে চাকরি করে যারা এয়ারফোর্সে চাকরি করে নেভিতে চাকরি করে তারা খুব প্রাসঙ্গিক ভাবে তারা তাদের ট্রেনিং এর সাথে মিলে যায় এবং এই যে এগুলো যে ঘটনাগুলো দেখানো হলো এই ঘটনাগুলো এই যে রেকিউ মিশন সার্ভাইভাল মিশন রেসকিউ মিশন প্রত্যেকটা জিনিস একদম বাস্তবিকতা মেনে দেখানো হয়েছে তো ছবিটা নিয়ে আজকে অনেক কথা বললাম আশা করি এই ছবিটা আপনারা দেখে ফেলেছেন আর যদি না দেখেন আমি রেকমেন্ড করবো দেখার জন্য ছবিটা আপনারা সবাইকে সাথে নিয়ে দেখতে পারেন এটা একটা পরিচ্ছন্ন ছবি এটা যে কোনো সময় দেখা যায় ছবিটা খুব কমন এইচবিও নেটফ্লিক্স ইউটিউব সব জায়গায় আছে আপনি দেখতে পারেন তো আজকের মতো এখানেই শেষ করব ভবিষ্যতে কোনো একটা নতুন ছবির গল্প নিয়ে আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ